నమస్తే వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ నేను క్రాంతి హెయిర్ ఫాల్ సమస్య వేధిస్తోందా మొహం మీద మొటిమలు మచ్చలతో బాధపడుతున్నారా పిగ్మెంటేషన్ ఇబ్బంది పెడుతోందా బట్ట తలతో బాధపడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ టీత్ కోసం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి బ్లీడింగ్ కు పరిష్కారాలు అందమైన చిరునవ్వు కోసం స్మైల్ డిజైనింగ్ ఇలాంటి విషయాలపై మనతో మాట్లాడడానికి పార్థ డెంటల్ కాస్మోటిక్ డెంటిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు మరి వారి సలహాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం హలో అండి కల్పన గారు వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ జనరల్ గా నోటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఎలా గుర్తించు గుర్తించాలంటే దాని గురించి చెప్పండి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ గుర్తించడం కష్టం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ సైలెంట్ డిసీజెస్ అంటే మనకి షుగర్ వస్తుంది డయాబెటీస్ కానీ మనకు తెలియదు ఎప్పుడు మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మనం రియలైజ్ అవుతాం మన ఈ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అలాగే హైపర్ టెన్షన్ బాగా హెడ్ ఎక్ గా ఉండడం ఏం సింటమ్స్ సైన్స్ గానీ ఫీవర్ రావడం గానీ పెయిన్ గానీ ఉండదు కానీ బాడీలో హైపర్ టెన్షన్ అని మొదలవుతుంది ఇలా కొన్ని దీర్ఘకాలిక డిసీజెస్ ఏవైతే సైలెంట్ గా ఉంటాయో అదే విధంగా నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా సైలెంట్ డిసీజెస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ డిస్ట్రక్షన్ అయిపోతే కానీ పేషెంట్ రియలైజ్ అవ్వలేరు నోట్లో జబ్బు ఉందని కానీ మనం వెంటనే ట్రీట్ చేయించుకోవాలని కానీ కానీ సింటమ్స్ కనపడతాయి జనరల్ గా మన పళ్ళు ఎలా ఉంటాయి తెల్లగా ఉంటాయి అలా కాకుండా నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి గుంతలు ఏర్పడి మీరు తిన్న ఫుడ్ అంతా ఇరుకుతుంది అనుకోండి పళ్ళకి జబ్బు వచ్చింది అని గుర్తించండి అలా గుర్తించడం వల్ల ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్స్ ఈజీగా ఉంటాయి కరెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది మీకు డామేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది రెండోది చిగుళ్ళు లేత గులాబీ రంగులో ఉండాలి పళ్ళకి చక్కగా అతుక్కొని ఉండాలి అలా కాకుండా ముదురు ఎరుపు రంగులోకి మారిపోయి కిందికి జారిపోతూ చీమ్ పట్టున్నాయి అనుకోండి చిగుళ్ళు జబ్బు వచ్చింది అని గుర్తించండి బ్రష్ చేస్తే నెత్తురు వస్తున్నా చిగుళ్ళకి చీమ్ పడుతున్నా చిగుళ్ళు జబ్బు ఉన్నట్టే దీనికి పెయిన్ కి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు మిస్గైడ్ అవ్వద్దు మిస్గైడ్ అయి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రాకుండా ఉంటే గనక డెఫినెట్ గా డామేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే చిగుళ్ళు జబ్బుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా అతి తొందర కాలంలోని పళ్ళు లూజ్ అయిపోవడం పడిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి మూడు నోట్లో పుండు పడ్డము అరిగిపోయిన ముక్కలు ఉండడము విరిగిపోయిన బేరు ముక్కలు ఉండడము చీమ్ పట్టడము గడ్డలు గడ్డలుగా పుండు పడ్డం లాంటివి జరిగిన ఈ అంగడి గానీ లోపల దవడలు గానీ మాలిక గానీ కట్ అవుతూ ఉన్నా అవి వెంటనే మీరు క్యూర్ చేయించుకోకపోతే క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ నూటికి నూరు శాతం ఉంటది అందులో ఇండియాలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రోన్ అంటే ఎక్కువ శాతం ప్రోన్ ఉండేది నోటి క్యాన్సర్ మాత్రమే దాన్ని అసలు అశ్రద్ధ చేయకూడదు సో నోట్లో ఇలాంటి మార్పులు ఎవరికి కనిపించినా కూడా అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ ని కలిస్తే ఎందుకు అవేర్నెస్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది డామేజ్ ఎక్కువ అవ్వకుండా మీ నోటి ఆరోగ్యాన్ని మీ పల్లెవర్స్ లో ఉండే అందాన్ని రెండింటిని కాపాడుకోవడానికి ఇచ్చే గైడెన్స్ ఇది సో దీన్ని ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు సమస్యని స్టార్టింగ్ లోనే ట్రీట్ చేసుకున్నందుకు నేను డెఫినెట్ గా చెప్తాను చిగుళ్ళకు కూడా జనరల్ గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తూ ఉంటుందా డాక్టర్ చిగుళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా డిసీజ్ అనేది కాకపోతే ఏంటంటే తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం మేము కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా కష్టపడతాం అమ్మ చిగురు జబ్బు ఉంది మీరు ట్రీట్ చేయించుకోవాలి అని చెప్తే పేషెంట్ లేదు మేడం నాకు పెయిన్ లేదు నాకు ఏ రకమైన కండిషన్స్ లేవు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా కానీ అప్పుడప్పుడు స్మెల్ వస్తుంటది అంటే అని చెప్తారు లేదా అప్పుడప్పుడు పొద్దున్న పళ్ళు దొంగుకుంటే రెత్తు వస్తుంది అది ఖచ్చితంగా చిగుళ్ళు జబ్బులకు సంబంధించింది కాదు నాకు వేడి చేసింది ఎండాకాలం వచ్చింది నేను రాత్రి చికెన్ తిని పడుకున్నాను అని రీజన్స్ అన్ని చెప్తా ఉంటారు సో డోంట్ డూ దాట్ అలా అది ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ ముక్కులోంచి చెవులోంచి కళ్ళల్లోంచి చేతుల్లోంచి అన్నిట్లోంచి వ్యక్తులు రావాలి కదా ఎండాకాలం వస్తుంది మీకు ఎందుకు నోట్లోనే వస్తుంది అలా కాదండి చిగుళ్ళలో జబ్బులు ఉంటే మాత్రమే చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తు వస్తుంది దాన్ని మీరు టైం కి ట్రీట్ చేయించుకుంటే జరిగే మంచి ఏంటి మీకు జరిగే మంచి ఏంటంటే ఆ జబ్బు పెరగకుండా ఆపచ్చు రెండోది మీ పళ్ళు లూజ్ అవ్వకుండా ఆపచ్చు మూడోది మీరు మొత్తం రీజనరేషన్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఈ పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకే ఆగదు అది లోపల వరకు వెళ్ళి మీ హార్ట్ ని లంగ్స్ ని కిడ్నీస్ ని ఎముకల్లో ఉండే జాయింట్స్ లో కూడా బ్రెయిన్ ని కూడా ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తాయి అలాంటి ప్రమాదకరమైన మార్పుల్ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు కంప్లీట్ గా ఆపచ్చు సో చిగుళ్ళ జబ్బుల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ రియలీ బ్యూటిఫుల్ చాలా బాగున్నాయి చాలా సింపుల్ గా కూడా ఉన్నాయి మీరు స్టార్టింగ్ లో వస్తే అర గంటలో మీ చిగులలో జబ్బులు తీసేయచ్చు లేదా ముదిరిపోయింది బాగా బాగా ఎక్కువ స్మెల్ వస్తా ఉంది చీమ్ పడతా ఉంటే అయినా భయపడాల్సింది ఏం లేదు చక్కగా చిగురుకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ మీరు లేజర్ ను ఉపయోగించి మీ సొంత
ఏదైనా ఉంటే మేము చెప్పేది మీకు అర్థం కాకపోతే నెట్ ఉంది అందరి చేతుల్లో మొబైల్స్ ఉంటాయి చక్కగా ఓపెన్ చేసుకుని ఒక్కసారి మీ ఆరోగ్యం కోసం చదవండి మనం సినిమా పాటలు చూస్తాం పొలిటికల్ న్యూస్ చూస్తాం గాసిప్స్ వింటాం కానీ మీ హెల్త్ మీ నోట్ లో వచ్చే మార్పులను మటుకు ఒకసారి టైప్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకుని అప్పుడు రండి డాక్టర్ దగ్గరికి ట్రీట్మెంట్స్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాయి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా కూడా చేయగలుగుతున్నాం అలాగే కొంతమందికి తొందరగా లూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి టీత్ అనేవి కొంతమందికి లైఫ్ లాంగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తాయి అసలు ఒక్క వాళ్ళకి చాలా చూస్తే తెలుస్తుంది వాళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి వాళ్ళ టీత్ అని సో అసలు ఎందుకు అంటారు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి ఇది కనెక్టింగ్ అంతా కూడా గమ్స్ వీక్ అవ్వడం మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటది ఇప్పుడు మనం తాతయ్యని అమ్మమ్మల్ని తీసుకుంటే వాళ్ళకి సెవెంటీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నా అసలు వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వరు కొంతమంది తీసుకుంటే నైంటీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ మీద డిపెండ్ అవ్వరు కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ లో మాకు వన్ ట్వంటీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా ఎక్కువ కేసులు ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఎర్లీ ఫిఫ్టీస్ వచ్చేసరికి పళ్ళు లూజ్ అయిపోతున్నాయి అని కంప్లైంట్ తో వస్తా ఉన్నారు అది కేవలం ఇందాక నుంచి నేను చెప్తున్న గమ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ని టైం కి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకపోవడం వల్లే చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే లేదు మేడం నాకు రీసెంట్ గా షుగర్ వచ్చింది అందుకే నా పళ్ళు లూజ్ అవుతా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు నో అలా వచ్చి షుగర్ వచ్చే వాళ్ళందరికి పళ్ళు ఊడిపోవాలి అట్లా జరుగుతుందా లేదు కొంతమందికి ఊడుతుంది కొంతమందికి ఊడట్లేదు అంటే చిగురులు జబ్బులు ఉండి మీరు ట్రీట్ చేసుకోకపోతే ఊడతాయి రెండోది షుగర్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని తగిన జాగ్రత్తలతో మేము చేయగలం అయితే మేడం పళ్ళు ముందు పళ్ళు ఊగుతున్నాయి అన్ని తీసేసి మీరు ట్రీట్మెంట్ అయ్యే వరకు మా పనులన్నీ ఎలా చేసుకోవాలి మేము ఆఫీసుల ఎలా వెళ్ళాలి డైలీ రొటీన్ ఎలా పేషెంట్ క్వశ్చన్ పాత డెంటల్ వన్ ట్వంటీ బ్రాంచెస్ లో కూడా ఫస్ట్ ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే మీకు ఏ పరిస్థితుల వల్ల పళ్ళు తీయడం జరిగితే లేదా స్మైల్ డిజైనింగ్ లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతున్నా యాక్సిడెంట్స్ లో ముందర పళ్ళకి దెబ్బలు తగిలినా తీసేయవలసి వచ్చినా పడిపోయినా టెంపరీ టీత్ ఇమ్మీడియట్ గా అమరుస్తాం ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో సో ట్రీట్మెంట్ మొత్తం మీరు టీత్ లేకుండా ఉండడం గాని లేదా అలానే మీ డైలీ రొటీన్ దెబ్బ తినడం గానీ ఆఫీసుల్ కి వెళ్ళలేకపోవడం గానీ జరగదు పార్థంటే అత్యంత జాగ్రత్తగా ట్రీట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయడంతో పాటు మీకు ఏంటి మీ మీ అపీరియన్స్ గానీ మీ డైలీ రొటీన్ గానీ ఏమి హ్యాంపర్ కాకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయడమే పార్థంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అది సో భయపడద్దండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న భయాలకి లోనే ట్రీట్మెంట్ అవాయిడ్ చేయొద్దు అలా చేయడం వల్ల నోట్లో పళ్ళన్నీ ఊడిపోతాయి అలాగే ఇప్పుడు ఒకసారి లూజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కొంతమంది ఫిక్స్డ్ లేకపోతే ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ అంటే ట్రీట్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద ప్రొసీజర్ మేము అలాంటివి పెడతాము అని సో అలాంటి అంటే టీత్ ఫిక్స్డ్ గా లైఫ్ లాంగ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటారా ఇంప్లాంట్స్ యూజ్ చేస్తే ఎంత బెటర్ అంటారు కొంతమంది ఏజ్ గ్రూప్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ రిమూవబుల్ రిమూవబుల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అవి బెస్ట్ అంటారా ఫిక్స్డ్ గా పెట్టేసుకుంటే బెస్ట్ అంటారు ఎస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ పాయింట్ వైజ్ వద్దాం పళ్ళు కదులుతా ఉంటే దాన్ని ఉంచుకోవాలా తీసేయాలా పేషెంట్ సైకాలజీ ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను చూసిందంటే ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు వదులుగా ఉన్నా లూజ్ గా ఉన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అటుపక్క అంతా నమ్మడం మానేసి ఎటుపక్క అయితే కదులుతా ఉందో అటుపక్కే నమ్మలు తినడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఒకటి అమ్మో ఆల్రెడీ నా పన్ను కదులుతా ఉంది సో ఇంకొన్ని రోజులు దాన్ని ఎలాగోలా జాగ్రత్తగా నేను కాపాడుకుంటా అనుకుంటారు అట్లా ఆలోచన చేయకూడదు ఒక్క రోజు ఒక్కసారి ఒక పన్ను కదులుతా ఉంది అంటే దాని చుట్టూ ఉండే ఎముక చిగురు మొత్తం ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది ఐ మీన్ టు సే వాడొక భాషలో కుళ్ళిపోయింది అని అర్థం మీరు దాన్ని సేవ్ చేసుకోవడానికో జాగ్రత్త పెట్టుకోవడానికో ట్రై చేస్తే ఆ జబ్బుని మీ చేతులారా మొత్తం ఎముకకి మొత్తం పళ్ళకి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నట్టు రెండోది ఫిక్స్డ్ పళ్ళల్లో ఏది పెట్టుకోవాలి ఏదో విధంగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోండి నా అడ్వైజ్ అది మీరు ఇంప్లాంట్ లాంటి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్తారా బ్రిడ్జ్ లాగా కన్వెన్షనల్ మెథడ్ కి పెట్టుకుంటారా ఎలా అన్నా పెట్టుకోండి పన్ను పోతే పన్ను పెట్టుకోండి ఎందుకు పెట్టుకోవాలి మేడం ఇన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి నోట్ లో ఒక పన్ను లేకపోయినా మేము మేనేజ్ చేయలేదు మీరు మేనేజ్ చేయగలరు ఆ విషయం తెలుసు నాకు కానీ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక పన్ను లేకపోతే ఆ పక్కన ఉండే పళ్ళు ఆ ఖాళీ జాగాలోకి ఇలా వంగిపోతాయి పై పన్ను కిందికి జారిపోతుంది సో మీకు తెలియకుండానే పక్క రెండు మూడు నాలుగు పళ్ళని మీరు డామేజ్ చేసుకుంటా ఉన్నారు రెండోది ఒక పక్క పన్ను లేకపోతే ఎటు పక్క పళ్ళు ఉన్నాయో అటు పక్క నమ్మలు తినడం మొదలు పెడతారు అది
చేతులు ఉండే దంతాలే మన మస్కులేచర్ కి అంటే ఈ ధవళం లాంటివి జారిపోకుండా సపోర్ట్ చేసేవి ఎవరికైతే నోట్లో దంతాలు ఉండవు మీరు అద్దంలోకి వెళ్ళి మీరు చూసుకోండి నేరుగా నేను ఇక్కడ చెప్పడం కాదు పళ్ళు లేని వైపు ఇక్కడ నొత్త పడి ఇక్కడ జారిపోతుంది పళ్ళు ఉన్న వైపు రౌండ్ గా ఫిట్ మజిల్స్ ఉంటాయి సో ఫేషియల్ డిస్ఫిగర్మెంట్ అంటే మొత్తం షేప్ అవుట్ అయిపోద్ది ఫేస్ అనేది సో ఇన్ని డామేజెస్ ఉంటాయి ఒక్క పన్ను పెట్టుకోకపోతే మీరు దానికన్నా పెట్టేసుకుంటే ఈజీ కదా మీ డబ్బులు మిగులుతాయి మీ అందరం చెడదు మీరు హ్యాపీగా తినొచ్చు మిగతా పళ్ళు డామేజ్ అవ్వకుండా మీరు కాపాడుకోవచ్చు సో పళ్ళు పోతే పళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఏ విధంగా అన్నా పెట్టుకోండి మీ అవకాశాన్ని బట్టి మీ అఫోర్డబిలిటీని బట్టి ఓకే నరసింహ గారు కాల్ చేస్తున్నారు నరసింహ గారు జుట్టు తొందరగా పోవడము జుట్టు ఊడిపోవడము బట్ట తల లాంటిది జుట్టు తొందరగా రాలిపోవడం అనేది ఆండ్రోజెనెటిక్ అలోపేషియా అంటాము జుట్టు పోవడం అనే దాన్ని దానికి వయసుతో నిమిత్తం లేదు కొంతమందికి ఇరవై ఏళ్ళలో బట్టతలు స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమంది ముప్పై ఏళ్ళ స్టార్ట్ అవుతుంది కొంతమందికి నలభై ఏళ్ళలో స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే దీన్ని ఏం చేయాలి సి రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి దీనికి ఎక్కువగా మగవాళ్ళలో కనపడుతుంది డెబ్బై నుంచి ఎనభై శాతం ఎక్కువ మగవాళ్ళ ఎఫెక్ట్ అయితే ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం ఆడవాళ్ళలో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది జుట్టు లేకపోవడం జుట్టు రాలిపోవడం బట్టతల అనేది ఓకే సో దీన్ని ఎలా మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి కొన్ని వెంట్రుకలు లాంటివి ఉంటే ప్రాపర్ గా మీ సొంత రక్తాన్ని అక్కడ ఇంజెక్ట్ చేసి ఆ పలుచబడిపోయిన జుట్టుని మళ్ళీ పెంచుకోవచ్చు లేదు నున్నగా గుండు కనిపిస్తా ఉంది అంటే ఈ స్కిన్ కనపడతా ఉంది అక్కడ ఎంట్రికలే లేవు అంటే హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా కూడా మనం పోయిన జుట్టుని మొలిపించుకోవచ్చు మనం ఈ రెండు లేకపోతే ఈ బట్ట తల లాంటి వంశ పారంపర్యంగా కాకుండా మీ న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్స్ మీరు తినే ఆహారంలో లోపం వల్ల కానీ హార్మోనల్ లోపం వల్ల కానీ స్ట్రెస్ వల్ల కానీ చుండ్రు వల్ల కానీ మీరు వాడే షాంపూ వల్ల కానీ ఇట్లా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీ జుట్టు ఊడిపోతుంది అనుకోండి దాన్ని చిన్నగా ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి మీ లోపాన్ని సరి చేస్తే మళ్ళీ జుట్టు వచ్చేస్తే సో సింపుల్ ఇట్ ఈస్ కానీ ఏంటంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్కరు జుట్టు రాలిపోతుంది అనే వాళ్ళలో చేసే మొదటి తప్పు ఏంటంటే డాక్టర్ ని కలవకపోవడం ఏవేవో టీవీ షాంపూలు మారుస్తారు రకరకాల ఖరీదే వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి షాంపూ కొంటారు లేకపోతే సరిగా స్నానం చేయరు ఫుడ్ తీసుకోవడంలో అశ్రద్ధ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడము స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకోవడము ఇట్లాంటివన్నీ ఉండడం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ లోకి రాదు మీరు నేను ఒకటే సజెషన్ మీరు ట్రై చేయండి మీరు ఏమేమి చిట్కాలు ట్రై చేస్తారు మమ్మీలు చెప్పిన ట్రై చేస్తారు టీవీ షోలు చూసి టీవీలో యూట్యూబ్ లో ఉండి ట్రై చేస్తారు అన్ని ట్రై చేయండి ఎన్ని నెలలు మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు ట్రై చేయండి ఒకవేళ అన్ని నెలలు అయినా కూడా మీ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ లోకి రావట్లేదంటే మీకు తప్పనిసరిగా డాక్టర్ హెల్ప్ అవసరం అని అర్థం డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు డర్మటాలజిస్టులు నిష్ణాతులు మీ జుట్టు గురించి కరెక్ట్ గా మీ బాడీలో వచ్చే లోపం గురించి ఒక నిమిషంలో పసిగడతారు సో వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేసిన వన్నీ ఏంటి ఆ లోపాన్ని సరి చేయడంతో పాటు చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్స్ ని అడ్వైజ్ చేస్తారు అవి చేయించుకోవడం ద్వారా మీ పరి సమస్యకి శాశ్వతమైన పరిష్కారం వస్తుంది టైం ఎక్కువ లాస్ అవ్వదు హెయిర్ ఎక్కువ లాస్ అవ్వకుండా అనేది సమస్య కరెక్ట్ అయిపోతుంది కానీ మనం అవి ఇవి ట్రై చేస్తూ కొంతమంది క్లయింట్స్ వస్తున్నారండి వాళ్ళు మూడే సంవత్సరాలు నాలుగే సంవత్సరాలు కొంతమంది పది సంవత్సరాల నుంచి సఫర్ అయి మొత్తం జుట్టు అంతా పోయి ఒక కొన్ని ఇలా స్పార్స్ హెయిర్ ఉన్నప్పుడు వస్తా ఉన్నారు అలా వస్తే ఏంటంటే డ్యామేజ్ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కదా సో సార్ హైదరాబాద్ లోనే ప్రస్తుతానికి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా ఐదు ప్లేస్ లో ఉన్నాయి సార్ హిమాయత్ నగర్ వనస్థలిపురం ఏఎస్ఎల్ నగర్ బంజారా హిల్స్ అండ్ అమీర్ పేట్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఒక్కసారి రండి మీరు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది అంటే డబ్బులు తీసుకోగానే డాక్టర్ గారు మిమ్మల్ని పరీక్ష చేస్తారు నేను అందరికీ మరొకసారి చెప్తాను స్కిన్ కి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ హెయిర్ కి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ మీరు కలవాలంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్నాయి ఈ క్లినిక్స్ ఫ్రీగా డాక్టర్లు చూస్తారు ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని రావచ్చు కల్పన గారు కిరణ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు కిరణ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు 
as I said, Linda Chipin to Batatala ne the grades loan to the a grades in Bati Jutu Udupot in the Mali Penchu Kodam Sulama, Lapata Wuna Jutuni Kapa Kodam Sulama, Lapata Mali Poin Jutuni Pet Kodama, and eighty man differentiate Chali. Conman in Batatala and the Jutan the Poda hairline Nagipot and the Ekadi line in the Shudan and the Chaga Paikil Putan to the Dani would improve chess coach manum, and the Tapa Custapadals in the main ledu. Sir Kavata Mimalakas are Chudals and Ted, sir, a Jutu and Edi Pedda Samasika the Rojillo, Chala Manchi treatments available on the path the dental to Chala Manchi Perindi. When perfect treatments shared and low, advanced treatments shared and low, successful treatments shared and low, part the dental we reach top position on the Alagi, part the skin and hair logoda, practical, chala best treatments. Protocol prakar and shedam, dermatologist le matra may treat shedam lanti jaruta one. Kapitan Miroxari Nerga Ravali, Hyderabad lo Adivar and good clinics open day. Mir appointment is Kunoks a Ravachu. Okay, next uh, Gadwal inchi Rafiga chest. Now Rafiga Ru. Rafiga Ru Chapan. Hello? Madam. Sir Chapan, sir. Are you to Ralph the Madam? Chit to Ralph the Madam. Jitteral the one of the common summer site in the under key. So, Adaval to Mangual to any variation Lagunda. First of all, Jitteral to the Lena and the good Chalaman the variation chase coleru. So, Yanaba Minchi, one the ventricle verge to Alpota normally, and the abnormal Kadu. Puddunaman Talugan Napu, the Venu Kondi ventricle Ravadan good and normally, Alla Kakunda. When with the light circuit bed sheet and the hair consistent of the hair fall. When I'm three of the other side, I'm going to hair fall in the parigan in Chali. In this side, I'm going to do the other side of the ventricle of the chest and I'm going to do the other hair fall in the parigan in Chali. Snanan chest number to control the raldom sahajame. Hair fall is definitely the challenge. This is the main carna lunte. Okay, nutrition. Highly nutrition, biotin deficiency, iron deficiency, vitamin D3 deficiency, land to be only protein deficiency in the damvalla. Gorada hair fall ekku gaunta di. Generally, the South Indians and the carbohydrates ekku thin tam, protein takku thin tam mano. So, dani valla gorada jutto rali poora mane di ekku kanparta gaunta di. Mood adi magwal andru helmet, ada magwal and andru helmet ward taru. Ward in ward thi parvalle do. Kani thani wash your skull vent ne hair chamat pattern vent ne. Wash ekku gorada thani alla udil pete damvalla gorada hair fall ani di hair follicles be. Healthy <laughs> Stem cell therapy and tamu, laser ward tamu. So, if only child and valley motor than the jutte or the ralpota on the Adiventa Agipoi, Mali hair growth under the Vipritanga study, Utuko Chakra than Pertadi. In Chalana Mimelox are Chudals and Mani and the Chepina, me primitive nutrition lock mundi, Pinago Jutralpota on the Chepper, the Ella Kalbertano, became lock on the name tablet trial and the comfort line Kada, the Kalisti choose the Ardamotadi. So, Okasar is given the number comfort to me, Oksar phone chase appointment is good and. Doctor Garu, ante implants lo new technology mana ochunda me clinic lo asla special treatment allowed ante. Implants lo ne chala advanced versions ochche se. O kapuru ibro morning ano case chase ano. Ab case lo ne wife ki treat chase tham na no. Husband apuru six years back implants pet ko nuna ro. I mean it's very bad experience. Pain ani implants pet ko asa chuna ano idhar na ra actually. Amma na implants ante chala bad experience. Amma first to cost taru law pe lemo bed taru. Ab viriki pe indi. Mali ki na surgery anna ro. Mali moon nalla tarat mali open chase taru. Mali pet taru. Mali palu bara ani ki na ko. E nalla emdi nalla patti na amma na kas lodhu anna ro. Kar wife is a good friend of mine. Aur change when I was at the hospital, I was at the implants place to ask him to buy the implants and he was surprised. Other advancement practically. Implants are under the notion of failure and treatment. If you have sugar in the pet, you have to have any proper implants. If you have any aged person's implants, you have to have any notions of painful. अभी कार्ब इम्प्लांट टेक्नोलॉजी ये रोज में मोस्ट एडवांस्ड इम्प्लांट टेक्नोलॉजी नहीं इंट्रोड्यूस चाहिए सिर्फ प्रत्येक करके नमली तेंतान की फिक्सेड टी तीव्र गलत रहा डेट इस कॉल्ड एडवांस्ड इम्प्लांट टेक्नोलॉजी यो कई इम्प्लांट प्लेस चेंडन की केवल मोनिंग चाहिए दुनिम शैल मात्र में 
అండర్ లోకల్ ఎనస్తీషి అంటే ఆ ఏరియా ఎక్కడైతే మనం ఇంప్లాంట్ పెడుతున్నాం అక్కడ జస్ట్ ముద్దు బార్చి అక్కడ ఇంప్లాంట్ పెట్టి ఇన్సెక్ట్ చేస్తాం రక్తస్రావం ఏమైనా ఉంటుందా అసలు బ్లీడింగ్ అనేది ఉండదు జస్ట్ ఇలా రక్తం బయట చిన్న లోపల ఇంప్లాంట్ ఇన్సెక్ట్ చేసి పెట్టేస్తాం అమ్మ పేషెంట్ అడిగింది ఇంకో క్వశ్చన్ అమ్మ స్టీల్ పెట్టేస్తున్నాయి నోట్లో జంగు పెట్టదా అని అడిగింది నన్ను అది స్టీల్ కాదు స్టీల్ కలర్ లో ఉండొచ్చేమో కానీ కలర్ అది టైటానియం అనే మెటీరియల్ అది మన బయో కంపాటబుల్ అంటే మన శరీరం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మన ఎముకతో కలిసిపోయే ఒక లక్షణం ఇంప్లాంట్ ఉండే ఈ టైటానియం అనే మెటీరియల్ ఉంటుంది ఈ రోజు ఎవరికైనా కూడా పళ్ళు లేవు తినలేము మనం ఇంకా లైఫ్ అంతా టీత్ లేకుండా ఉండాలి అదొక అంగవైకి వెళ్ళాం ప్రాక్టికల్లీ అంగవైకి వెళ్ళం అనేది శారీరకంగా ఉంటే పళ్ళు లేకుండా తినలేకుండా మొహమంత ముడతలు వచ్చేసి నవ్వలేక బయటకు వెళ్ళలేక మానసికమైన స్థితి మీద కూడా పళ్ళు లేకపోవడం అనేది ఎఫెక్ట్ చేస్తే సైకలాజికల్ స్టేట్ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారు చాలా మంది పేషెంట్స్ అట్లాంటి పరిస్థితి లేకుండా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి ఫిక్సిటీ నమిలి తినడానికి పళ్ళు ఎవరు ఇంప్లాంట్స్ గురించి ఆలోచన చేయొద్దండి ఓన్లీ టీత్ వస్తాయా రావా ఫిక్స్డ్ ఉంటాయా లేవా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి పెట్టగలుగుతున్నాం అంటే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్లే సాధ్యం పద్దెనిమిది నూట ఇరవై బ్రాంచెస్ లో కూడా సక్సెస్ రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ తో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కాదు మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ హైయెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇన్ డెంటల్ లో చేయగలుగుతున్నాము అంటే మేము ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ టీమ్ స్ట్రెంగ్ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ వెల్ ట్రైన్డ్ ఎప్పటికప్పుడు కూడా అప్డేట్ అవ్వాలి టెక్నాలజీ లో కానీ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ లో కానీ పార్థరెంటల్ ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్స్ లో ఫస్ట్ ప్రోటోకాల్ అప్డేషన్ అప్డేట్ అయి ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం రెండోది రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము మాకు సక్సెస్ రేట్ ఉంది అంటే ఎక్కువ మంది పేషెంట్ లు చూస్తున్నామని కాదు అక్కడ అర్థం అంతమంది తొంభై నుంచి తొంభై శాతం ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ చేసి పేషెంట్ ని హ్యాపీగా ఇంటికి పంపించగలుగుతున్నామని అర్థం ఇన్ కేసు ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి ట్రీట్మెంట్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చేయగలడం అని చెప్పడం కూడా ఒక రకమైన అబద్ధమే అలా జరగదు అది హ్యూమన్ బాడీ మీద చేసే ట్రీట్మెంట్స్ మాకు కూడా అక్కడక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తా ఉంటాం కానీ మా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్స్ ని కూడా సాల్వ్ చేయడమే మా స్ట్రెంగ్త్ ఎలా వచ్చింది ఈ స్ట్రెంగ్త్ మాక్సిమం కేసెస్ మా దగ్గర ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ వస్తాయి మొత్తం అంతా తిరిగి ఏపీ అంతా తిరిగి బయట అన్ని స్టేట్స్ తిరిగి ఎక్కడ కాదు కుదరదు అన్న కేసెస్ మాత్రమే మా దగ్గరికి వస్తాయి చాలా కష్టపడి టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కలిసి కేసు ని సక్సెస్ చేస్తాం దట్ ఈస్ పార్థ రెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎవరికైనా కూడా సపోర్ట్ కావాలన్నా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీ నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది బెంగళూరు లో థర్టీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో ఫిఫ్టీ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఏపీలో ప్రతి జిల్లాలో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది తెలంగాణలో కూడా ప్రతి జిల్లాలో పార్థ రెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్ ని కనెక్ట్ చేస్తే ఆ నెంబర్ మేము హెల్ప్ చేయగలమని మీరు అనుకుంటే డెఫినెట్ గా ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంత బాగా చెప్తున్నారు కానీ మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి లేదా మాకు ఎలా తెలుస్తుంది నొప్పి లేదా అంటున్నారు తెలుస్తుంది అండి పాత్ర ఇంటర్ అందుకు కూడా మేము ఇంట్రావెల్ కెమెరాలు వాడతాం మీకు జబ్బు ఉందా లేదా మీకు ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అనేది కూడా పేషెంట్ కి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం పాత్ర ఇంటర్ కు ఉండే ఇంకో స్ట్రెంగ్త్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్ లో కూడా ఇంట్రావెరల్ కెమెరాస్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్ అది మీ సమస్యను మీరు చూసుకోవచ్చు డాక్టర్ నిర్ధారణ చేయడం కాదు మీరు నిర్ధారణ చేయొచ్చు ఆహా నాకు ఇక్కడ జబ్బు ఉంది ఎందుకని డాక్టర్ గారు నాకు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోమని చెప్తున్నారు ఓహో ఎందుకా నాకు మోక్ల స్మెల్ వస్తుంది ఎందుకా నెత్తురు వస్తా ఉంది ఎందుకా నాకు పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయని మీరు డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫీజు చక్క ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న ఒకసారి ఫీజు కట్టే పరిస్థితులు చాలా మందికి లేకపోవచ్చు పార్థరెంటల్ నూట ఇరవై బ్రాంచెస్ లో కూడా ఫీజు ని ఈఎంఐస్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో కట్టుకునే అవకాశం ఉంది సో ఎప్పుడో డబ్బులు వస్తాయి కదా జబ్బును పెంచుకునే అవసరం లేదు మంచి క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసే ప్లేస్ కి రావాలి అని డెఫినెట్ గా రావచ్చు చేయించుకోవచ్చు ఫీజుని మటుకు మెల్లిగా చేసుకోవచ్చు అసలు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి భయపడకండి బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా సింపుల్ గా ఏ మాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా పెద్దవాళ్ళు చేస్తున్నాం ట్రీట్మెంట్స్ అందరూ అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువ మంది పాత్రంటే నమ్మి వచ్చేది అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే ఇంకా డెఫినెట్ గా రండి ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడండి మీరు ఎవరిని కూడా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోండి అని ఎప్పుడు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీకు ఉన్న ట్ర